喂，你就是明天吗？吴奇没事吧？白晨，这家伙他没安好心，想利用你威胁 Queen。肋骨不疼了。看来上次我对你下手还是仁慈。算了，算了，走，走，走，走，开始快跑！你很能撑吧？有。维亚南什么事儿？风雨出事了。马医生说，明天被无极那个疯子抓走来，明珠明朗呢？啊，我送到孙浩家了，你放心吧。我们要不要报警啊？当然要报警，我不能拿明天的性命来开玩笑。万一无极对他不利怎么办？他他真的可能会哎！你少多嘴了，你在那儿。马一成，我再问你一遍，为什么你会出现在明天家门口？我对啊，你不会也该去找明爷麻烦吧？我没有，我是。一晨，你知道什么就说什么，免得大家误会。我是无意间发现，汪世伟跟吴奇说商量对付方宇。
。方宇，你别打了，我感觉他肯定不会接的。我看他就是诚心，我再打几回试试。有一个地方市委经常去，我也去过几次，说不定他就在那儿。马一晨，你知道你为什么不早说你？一晨也是不能确定，你别凶他了。行了行了，快带我们去吧。走啊，陆冠言，我们也去。哎，走了，路上小心啊。明天，也许，我认输。了。方宇说的没有错，其实要认输没那么困难，只不过是对那个混蛋说一句“我输了”这三个字罢了。说完之后，大家各自回家，然后你们两个就继续在心里头痛恨死亡之机，一辈子都活在这个阴影之下吧。你们一直认定，你们所遭遇的不幸全来自于这套拳法，但是我告诉你们，这跟拳法无关呐、啊。就好比是一把枪，要是落在坏人的手里呢，那自然就变成是一把凶器；但要是握在军人的手上，那就是保国卫民啊！一切都看使用者的心态啊。明天，现在方宇。因为马家树受伤了，如果你能用死亡之机打败对手，我想，那多少可以弥补你爸当年所留下来的遗憾。好，我学。明天。看好了，所谓的死亡之机就是先把自己暴露在危险当中，诱使对方出拳，然后趁其不备，最后给他致命的一击。
加油！明天小心点我想，我们就到这儿吧。因为被你爸爸打死，就是最疼我的技术。我发现，我没有想象中那么坚强。我痛恨死亡之地，我更痛恨用死亡之地打死他的那个人。我这辈子都不可能原谅你的父亲，更无法接受你是他儿子这个事实。输了，赢了，明天赢了，学姐，明天赢了，耶！我就说嘛，马家素不是天下无敌，死亡之计就是他的克星，哈，哈哈。